Good morning, everyone. I'm Professor Lisa Marie Campo Amor Olegario from UP College of Education, and I'm going to talk about the learner during the pandemic implications to learner centered emergency education. I'm one of the members of Task Force Education, headed by Dr. Sherilyn C. Monterola, assisted by our Dean, Dr. Jerome T. Buenviaje. This task force is composed of several faculty members of the UP College of, of Education. The guiding principles of the Resilience and Learning Continuity Plan are compassion, which prioritizes safety, health, and well-being of teachers, learners, and administrators, and emphasizes collaboration. Inclusion, which is sensitive to diversities, constraints, and vulnerabilities of stakeholders. And innovation, which builds on the strengths of the existing practices, resources, and networks in upholding quality education. These are the eight key strategies that will be explained by a total of 17 webinars from the UP College of Education. The eight Key strategies are placed at the center of the framework to revolve within the principles of compassion, innovation, and inclusion. My talk today is under the second key strategy. We had two webinars for the first strategy last week. You can view them from our FB page, UP College of Education. Expect more 14 webinars from us to discuss the rest of the key strategies. My talk today will aim to answer the following questions. How do we teach the learner considering the effects of the pandemic on him or her? How do we approach the teaching and learning experiences with the learner in mind during the COVID-19 time? How do we continue to provide quality education to the learner despite the pandemic? Kumusta ka na? Kumusta na kayo simula nang nagkaroon ng pandemic? Ang hirap, di ba? Kailan nga ba tayo babalik sa normal? Yan yung lagi natin tinatanong, kailan? Parang hindi natin alam kung kailan talaga. Nakakulong tayo sa bahay, lalo na yung mga nasa field ng education. Nakakulong pa tayo sa bahay kasi wala namang mga pasok. Hindi tayo makagimik. Ang hirap humanap ng motivation, lalo na nung mga unang buwan, di ba? Naka 100 plus days na tayo. At nakakagilty maging unproductive. Siguro ako for one month, napaka-unproductive ng feeling ko. At nilagyan ko ng asterisk yan kasi hindi lang naman tayo, no? Lalo na ang mga estudyante natin. Pare-pareho tayong lahat. Mental health may be primarily affected. Di ba, nung nalaman natin yung mga symptoms ng COVID, di ba, ang pinaka, ano talaga, takot na takot tayo kasi baka magkaroon tayo ng, ox lagyan tayo ng oxygen. Yung shortness of breath, which means, no, you are finding it difficult to get air into your lungs. Nakakatawa kasi, ang dami kong sadyante na nag-message sa akin, ma'am, hindi nahirapan po akong huminga, may COVID po kaya ako. Sinabi ko sa, syempre hindi ko rin naman kayang sagutin, sinabi ko na lang na, well, tingnan mo muna yung symptoms mo, sabi mo sa doctor mo na may symptoms ka, pero kasi malamang, ako rin nagkaganyan eh, no? malamang, baka anxiety lang siya. Um, nung una, inom din ako ng inom ng, ano, no, ng garlic, garlic tea. Kasi sabi nga raw, maganda raw ang, ano, hindi pala garlic, ginger tea. Sabi nila, maganda raw ang ginger tea. Pero, takot na takot ako, sabi ko, bakit ganito? Parang lalong sumasakit yung lalamunan ko. Yun pala, hindi maganda ang ginger dun sa mga merong um, acidic na, na yung may GERD, you know? so GERD. So, one of the the possible effect is for us to develop anxiety, di ba? Preoccupation with illness and we worry about not only about ourselves, but only of our love, but also um, of our loved ones. Many of us may have um, experienced some bouts of depression. Minsan nalulungkot din ako, no? sabi ko, bakit ba ganito? So I had to fight it. And um, some would have physical complaints, stomach aches and headaches. May mga kaibigan ako, ang dami. Sabi ko nga, wow, no? bakit naman sumasabay pa? Nagkaroon sila ng diarrhea. 
And then, um, yung ilan sa kanila nagpatingin din, no? nagpa-test na kung may COVID sila, pero wala naman. No? So, primarily, maka-psychosomatic symptoms lang yon, And many more may yet to surface and we don't know. As teachers and as parents, we have to recognize the signs of physical or psychological distress. Preschoolers may thumb sock, bed wet, be clingy to parents, have sleep disturbances, loss of appetite, regression in behavior, and withdrawal. Elementary school children may be irritable, aggressive, clingy, have nightmares, school avoidance, poor concentration, and may withdraw from activities and friends. Adolescents may have sleeping and eating disturbances, agitation, increase in conflicts. Diba? Baka napansin nyo sa bahay, baka nagiging mainitin ang ulo ng maraming tao. Bakit? Magkakasama kasi kayo lagi. And physical complaints like, like what I have mentioned, delinquent behavior, minsan ayaw maligo, tatlong araw hindi naliligo, ba? Diba? And poor concentration. What's more important is that, is it more important, equally important, is that the ability to learn may be affected. According to Tosan, extreme levels of poverty, I added the poverty, no? stress and trauma may impede ability to, number one, focus on tasks engaged in. Did you, have kind, um, did you have that kind of experience? Weigh consequences and make the best decisions. And three, achieve well-being. How do we teach now? The learner considering the effects of the pandemic on him or her. Well, teaching and learning experiences should not contribute to stress. Of course, no? even before the pandemic, we should have adopted non-violent and non-abusive language and teaching approaches. But people are more sensitive now. No? So, so, konting masabi mo lang na awala ka ng pag-asa, yung mga ganyan na, na terms, no? um, pwedeng mas malaki ang effect dahil nga affected na yung mental health natin, may be affected na ng pandemic. We have to be really gender sensitive, confront abuse, exploitation, harassment, neglect, and violence from peers or, or teachers, and provide counseling services. I will not elaborate on these anymore because these were discussed last week. If you want to view the videos, the webinars, if you miss them, you can check them out in our FB page, UP College of Education. As teachers, we have to prioritize well-being over tasks and assignments. We have to maintain academic expectations, of course, but we need to soften them. All throughout the, the talk, I will be giving you ways, I will be suggesting ways on how to soften academic expectations. We have to set a calm pace for learning. A lot more time for task completion. Kung dati, one month na binibigay mo or biglaan yung binibigay mong requirement, ngayon hindi na pwede na bigla-bigla. No? So, ano, ahead of time, ibibigay nyo na sa kanila yung mga requirements para nakakapag-plan din sila and we will have more of that later. We have to help students to complete tasks. No? So, Again, wag naman siguro, wow, one big task. For one quarter, ito na yung assignment mo. Tutulungan natin yung mga sudyante. We have to chunk the assignments na, okay, this is, for example, I will give um, a task that I've given my students last semester, no, nagkaroon na ng pandemic. No? Ang assignment nila from the beginning of the semester, binigay ko na, sabi ko, since our, our class is about effective teaching, I want you to be able to do micro-teaching. Ang laki, di ba? So, ang daming natatakot. Hala, ang mga micro-teaching ako, freshman pa lang naman ako. Maraming freshman sa kanila. Tapos sabi ko, pero hindi, no? I will help you along the way. And um, of course, it was an individual work, but I had to pair them with a, with a group. I had to and actually pair no i had to group them but you can actually pair them no your students so that um there's a support group right away we have to encourage students to be open to us when they feel overwhelmed kasi minsan na overwhelmed sila there, uh, there was a time i had a student nagdrop siya kasi sabi ko 
sana nalaman ko ng mas maaga para natulungan kita nung mas maaga pa. Kasi ano eh, nung latter part, hindi na siya nagpapakita. At nagtataka ko, kinokontak naman siya, hindi na siya nagpapakita. Sabi ko, sana nagkinausap mo ako ng mas maaga para meron akong nagawa. Avoid additional stressors. What are the additional stressors? The following may cause undue stress. When we focus too much on grading and ranking, we may be causing stress in the first place. No? We should not be focusing on grades. Naturally, all of us no, are not actually grade conscious. We only became grade conscious because of our teachers who emphasize too much focus on grading or our parents who emphasize too much on grading and ranking. No? Yung ranking pa, mas ano pa yan, mas malala. Diba? Why? Think about this. Now that you're an adult, I'm sure many of you are adults now. Baka may mga sudyante pa lang nakikinig. No? Now that you're adults, how important are your grades na, where are your grades in elementary, high school, and college? Di ba wala na? Di ba what's more important is how we perform in our jobs, no? how we perform our tasks. Another one that causes stress is participation in large-scale assessments or simply tests. Ang daming, meron ako nakita ng chat eh, sabi, ah, um, member ako ng group ng parents, sinama ako ng, ng high school classmate ko. Ang mga concern nila, paano ang test? Baka magkopyahan sila, no? Uh, paano ang grading? Kasi nga, conscious masyado sa grading ang mga, ang marami sa atin. So, sabi ko sa kanila, unang-una, hindi naman natin kailangan ng test. Sa totoo lang, di ba, maramit sa atin, aral tayo ng aral for test. Pero after a semester, after a quarter, after a year, after two years, nakakalimutan na natin. Ala- naalala niyo yung ano, ano, are you smarter than the fifth grader? Di ba, or kakasa ka ba sa fifth grader, may Filipino version? Bakit hindi tayo makakasa? Kasi ang mga tinatanong doon ay pang grade 5 na lessons na... Pagtanda naman natin, wala na tayong pakialam. Halimbawa, um, uri ng pang-abay. Diba? Ano na ba? Bakit ba kailangan natin alamin pa kung anong mga uri ng pang-abay? Okay? Generally, I'm referring to summative assessment. Long, around um, early 2000, no? we already had a paradigm shift from focus on summative assessment to formative assessment. Okay? So, what are we going to do now? Instead of focusing on grades, we have to focus on reciprocal feedback. Earlier, I told you that, that we should be open to students, diba, For feedback, so they can easily tell us whether they're falling behind, they're having difficulty, because what's important in our class is that Students learn. Yun lang naman ang task natin eh. Students learn. Where our, our, our primary task is not to grade them, but to enable them and make them learn. So this, it's reciprocal because we have to give them feedback also on how to improve. And later on again, I'll give you more points on how to give feedback. We have to involve students in evaluation. Hindi to tayo lang, no? Pag tayo, kasi masyado yung power sa atin na ano lang tayo, no? grade tayo ng grade. Tapos sige, pag may nagalit tayo sa sudyante, ibabagsak sakita, Di ba yung mga ganon? We have to involve them, no? We have to know what their expectations are, how they think they can perform in a class. They have to self-assess and we, they have to assess their peers also. So, th- so, these are actually the principles of formative assessment. What does it, anong, anong ibig sabihin, no, when you use formative assessment? Actually, I, I like this um, proposal of William, no, that we should embed formative assessment in instruction. Sabi nga nung iba, formative assessment is pedagogy. Naka-embed na siya, no? Kaya nga pag gumagawa, halimbawa, 
kami ng lesson plan, sinasabi ko sa mga sudyante, o yung assessment part ng lesson plan, actually, gagawa na lang tayo ng test kasi baka pag nagtrabaho kayo, pagawin kayo ng test ng mga mga teachers, ng mga ano ninyo, na supervisors ninyo. Pero, dapat yung yung assessment naka-embed na. Meaning, kasama na siya sa classroom activity at ngayon, hindi lang classroom activity, pero, yung kung ano man na kung ating ano no um, remote activity no remote learning activity embedded na ang assessment no so paano ba tong embed pag embed nako na didistract ako merong naglalagari sa tabi namin the realities of pandemic pwede ko kayang patahimikin but anyway di ba we have to ang una nating gagawin we have to clarify learning intentions and agree agree on criteria of success paano ba ito halimbawa ulit di ba isipin mo yung subject mo dapat clear sa yo ano ba ang purpose ng subject mo di ba pag english ano ba yan kailangan ba talaga grammar drills or mas importante yung communicative ability to read di ba interpret yung gano no kung math ano ba talaga yan maging magcompute ka lang na ma- nagiging focus din karamihan kasi test oriented nga di ba o mag-solve ng problems related to mathematical na merong mathematical equations pag science ano ba susundin mo ba yung mga nakasulat na step by step na na doon sa experimentation eh bakit mo pa sinunod 'di ba di nag-experiment ka pa eh sinunod mo rin lang andun ba yung skills na kailangan sa experimentation eh ang kailangan mo lang ay follow instructions okay so mas kailangan 'di ba scientific thinking so kunyari halimbawa ulit dahil naibigay ko ng example at yun ang itinuturo ko yun nga 'di ba ang intention ko talaga ay maging magagaling na teacher ang mga estudyante. So, so, yun ang gusto ko. So, sinasa- yun, sabi ko sa kanya, by the end of the semester, ang gusto kong mangyari sa inyo, ma- ma-improve ninyo, no? Kung nat- dati ay tingin nyo, reporting lang ito. Ito ngayon, hindi lang siya reporting, no? Magtuturo kayo. Kaya, you know, clear sa atin na ito ang aim natin sa class na to. Okay? At mag-a-agree kami. Palagay ninyo, no? So, yun na yung rubrics, actually. Palagay ninyo, ano yung makailangang meron dun sa ano ano sa pinaka main output ng class natin. So pinag-aagrihan namin 'yan. Okay? At mamaya explain ko pa 'yan further kasi meron pa yang kasunod na mga mangyayari. Pero dito sa sa aking screen, no, sa ating um, PowerPoint, ang sunod na gagawin, design tasks that show evidence of learning. Dito, magkasabay halos 'yan, 'di ba? Meron na akong naisip na task, pero siyempre Um, magko-consult pa rin sa mga estudyante. So, ito lang yung time, no, na parang merong lecture sa class. Siyempre, may input, no, may input, magbibigay ka ng konting um, generalizations, no, merong input na yan na sa mga estudyante, principles, important concepts, pero, yun nga, hindi nag end doon, kasi yon ay galing lang naman sa textbook. Galing lang naman siya sa mga internet references. Galing lang siya sa mga libro na nabasa na pwedeng gawin natin lahat. ba? Diba? Pwedeng walang teacher. Actually, basahin mo lang, may concept ka na. Pero para lumalim ang intindi natin sa mga concept, yun nga, no, meron silang tasks na dapat gawin. No? So, so doon sa task na yon, maganda lagi no pag ganitong performance based or formative assessment mas maganda na may collaboration in the first place di ba in real life pag nagko pag kailangan natin ng information pag meron tayong kailangan alamin no so part dun sa micro teaching nila pinapag-research ko sila kasi sila yung mag- magsasalita eh parang reporting pero micro teaching talaga ang tawag ko di diba? so gagawa sila ng lessons magre-research sila So kailangan ng collaboration 'yon sa maraming tao. mag interview sila, no? So yung gano'n, no? Habang ginagawa nila yung yung steps na 'yon. So una muna pina-research ko sila, no? Yung kasama yung research interview, tingnan niyo yung internet, lahat ng re- resources na pwedeng gamitin. Tapos 
magbibigay ako ng feedback. So yan yung nasa top, yung kulay yellow, no? Magbibigay na agad ako ng feedback na ah okay, ito kulang kulang ang ganito, yung mga reference mo. So hanggang sa matapos nila, maram beses na nagbibigay ako ng feedback. Yun ang input natin at yun ang job natin as facilitators. Yun ang kinukulang actually. Kasi marami, marami akong napapansin o no? halimbawa na may pinagawa, nagpagawa ng, nagpa-report halimbawa na related na doon no? o nagpagawa ng, yan, na, ng PowerPoint and reporting. Pinapagalitan na lang sa huli kasi hindi daw na-achieve yung expectations. Pero dapat kasi dun pa lang sa plano, binibigay mo na yung feedback para ma-improve yung performance para sa huli, successful sila. Okay? Magkakasabay itong provide feedback, yung yellow, yung blue, at your, yung green, no? Habang ginagawa nila yung task at ina, ini-improve nila yung pinagagawa mo sa kanila, ina-activate ng students, ang, na, activate, you are activating students as learning resources for one another. ba? Diba? Sabi ko, ang gagawin natin sa micro-teaching, you should be expert presenters, ba? Diba? So, you will be a learning resource. Huwag mong isipin na reporting lang to, no? You are a learning resource. And I want you to collaborate. May mga mini-group sila with one another. Check one another's work. Di ba? Yung kaya nga peer. Peer assessment. Di ba? Check one another's work and comment on one another's work. Para bago natin isa lang, maganda na siya. And then, we have to activate students as owners of their own learning. Tignan nyo ha, doon sa activity na example ko sa inyo, sino ang maraming ginawa? Sino ang proud sa ginawa nila? Kumpara, <laughs> doon sa simple na, oh, ito, gawin mo, ganto, ganto, di ba? Tapos, mali, tama, di ba? Yung masyado kang conscious nga sa grade, 90 ka lang, 88 ka lang, di ba? Yung mga naka-75, anong feeling nila? Hindi ako matalino. Pero actually, yung mga naka-75 na yon meron tayong pagkukulang as teachers. We have to provide activities for social and emotional adjustment. Mamaya, marami pa ako sabihin tungkol doon. Okay? Ito ay para lang sa less stress muna. Itong mga anxiety management strategies, ang gaganda na ng mga sinabi ng mga speakers last week, at um, hindi ko na i-elaborate yan, no? Na, kailangan, no? Feeling ko, pakiramdam ko, no? Kailangan siyang ipasok sa mga lessons natin. No? Like, for example, di ba yung speaker last time, sinabi, mag-deep breathing ka muna, di ba? Mag-relax ka muna. O mag-stretch muna tayo, di ba? Yung mga gano'n, no? Remind them to have social media breaks. Baka naman buong araw ka na nagsa-social media. And then we challenge negative thoughts. But I'd like to add that we have to make learning fun. Look at this kitten. No, I'm, a pe- uh, I'm an animal lover. Baka may mga hindi makarelate. Pero isipin nyo na lang kung hindi kayo animal lover, tao yan. Diba? Mag-isa siya, tingin ko sa kanya, inaaral niya yung bulaklak na napakaliit. At siguro iniisip niya, pwede ko kayang kainin to. Diba? Ang daming processes na pumapasok sa utak niya. Diba? So, so hindi siya very rigid na uri ng learning. Kaya nga sabi, pag pandemic, mas maganda informal learning. Diba? Itatap natin yung informal learning kesa sobrang formal. Ina-expect nyo ba na magle-lecture kayo ng isang oras? ba diba? Sa harap ng mga sudyante, araw-araw. No? So, yung mga gano'n, ba diba? So, ito, gusto kong tandaan nyo ang picture na yan kasi babalikan natin yan mamaya. Now, we are now in my second question. How do we approach the teaching and learning experiences with the learner in mind during the COVID-19 time? These are the crucial characteristics of the learner. I'd like to focus on only five. Kasi yun nga feeling ko, yan ang pinaka-crucial na characteristics. One, the learner understands better by doing. Okay? Iisa-isahin natin yan. Two, engage in the tasks given to them. Number three, the learner needs to know the relevance of the task. Number four, the learners nowadays, especially maybe task switching, nasa bahay lang eh, 
and may be addicted to the technology. Number five, the learner may have difficulty in self-regulation skills. So let's start with the first characteristic the learner understands by doing. Beyond reading, listening to, and viewing lectures, okay, what will the students actually do in the course content? No? So ang focus natin, hindi sa isang oras na lecture. Kawawa naman tayo, di ba? Pero mas kawawa ang mga sudyante, lalo yung malalaman mamaya. No? They need to have deeper learning. Diba? Pag nag-lecture ka ba sa kanila, araw-araw, no? pinaghirapan mo pa, nag-costume ka pa, and all, nag-makeup ka pa. Deeper learning na ba agad yun? No? So, it is achieved when students find, no? actively find, select, interpret, analyze, and use information. Ibibigay mo ang trabaho sa kanila, pero... Hindi, yung point na hindi sila nahihirapan at remember, nag-e-enjoy. Okay? Deeper learning is not achieved when students simply consume content. Binasa lang, minemorize lang. Diba? Kaya nga nauso, kailangan pa bang i-memorize yan? Activities are purposeful. No? So, we focus on the children's need to learn. Kung hindi natin pinupukpuk yan, mga yan, ng mga kailangan i-memorize, ako talaga sorry no, sa mga science teachers. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit minemorize, pinamemorize sa amin ang table of elements. Hanggang ngayon hindi ko maintindihan. Sana may mag-explain sa akin. No? So, nawawalan tuloy ng ano eh, ng ng need to learn, di ba? Kasi parang, ay, ang daming kailangan i-memorize, nakakapagod. Act, active manipulation, manipulation of the learning object by the learner is so important, no? Hindi yung parang, okay, tignan mo ang, balikan natin yung bulaklak, di ba? What are the parts of a flower? Tapos, ang usual na drawing, gumamela, di ba? Pero parang, di ba, lahat ba ng flower, ganun ang itsura? Ganun ba ang, di ba, na iba-iba sila, di ba? So, mas maganda sana na merong active manipulation. Sana nagdala tayo ng iba't ibang bulaklak sa class. Tapos, o, oh, aralin nyo nga, sige nga, ano ang mga common na parts sa, ng, sa mga bulaklak na yan. Pabaliktad, di ba? Hindi yung galing sa libro, i-memorize na lang natin. Tapos, pag-test, label the parts of the flower. Okay, let's have a drawing activity. Siyempre, hindi ko naman pinaghanda kayo ng, ng pencil, di ba? Pencil and paper. So, kung wala kayong pencil and paper dyan, pwede namang mag-imagine na lang kayo kung anong i-drawing ninyo. Okay, so ready na ba kayo? Ano lang to ha? Top of mind. Top of mind na drawing. So, kung ano yung una ninyo maisip, yun ang i-drawing ninyo sa utak ninyo or yun ang i-drawing ninyo sa paper and pencil. Kung meron kayong paper and pencil or pen and pens uh, pen and paper sa harapan ninyo. O oh, sige ha. Magbibilang lang ako ng 5 to 10 seconds. Gawin na natin 10 seconds para hindi naman masyadong nakaka-stress. Okay? Top of mind. Okay? So join me ha. Kahit ipikit nyo lang sa lilin nyo itong dinodrawing ko sa utak ko. Okay? Mabilis lang. I want you to draw a flower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tapos na. Walang dayaan. Basta yan na yung drawing ninyo. Yung ginagawa ko itong PowerPoint na to, edi syempre, kailangan ko rin naman ng sample, di ba? So, tinanong ko yung daughter ko, 19-year-old daughter ko. Itong 19-year-old daughter ko, magaling mag-drawing to, ha? Na ano siya, nung, nung 4 years old pa lang siya, kinokorek niya yung mga drawing ko pag binibigyan ko siya ng mga tests. Okay, pag nare-review ko siya para sa mga tests, Four years old sa preschool, nagtatest, di ba? So, kinokorek niya yung mga drawing ko kasi hindi ako magkasyado magaling mag-drawing. Sabi ko, ayan ha, anak, top of mind lang. Tapos, um, using using your cell phone, kasi techy naman siya, draw using yung, kung ano yung top of mind mo na flower. Okay, so papakita ko na kung anong drawing niya. Gamit ang cell phone niya, kayo, imagination or paper and pencil. Yan ang drawing niya. Meron akong prediction. 
'di ba? Kasi ginagawa ko na 'to eh. Kulang na lang gawa ko 'to ng research actually, 'di ba? Ginagawa ko na 'to sa marami kong klase, hindi naman lagi, no, pero siguro yung iba kong estudyante dito na nakikinig kung nakikinig sila, napagawa ko 'to, pero kalimitan hindi ko nagagawa rin last semester hindi ko napagawa, no? Hindi rin lagi pero napapagawa ko. Sa dami ng napagawa ko na estudyante niya, no. Gaya ng drawing nila. So, ang feeling ko kayo, ang drawing ninyo, more or less ganyan. Merong bilog sa gitna, no? Pwedeng ano lang, black and white lang kayo kasi kung anak ko, colorful eh, di ba? Tapos, um, pwedeng may apat, lima, hanggang anim na petals. Tapos, may isang tangkay. Tapos, merong dahon. Yung iba siguro sa inyo, dalawa ang dahon. Yung iba siguro meron pang uh, pot. O kaya uh, may lupa pa, di ba? Pero basically, ang feeling ko talaga... Yan ang drawing nyo. Sana pala tinagalan ko. Baka naman nag-iba kung medyo tinagalan pa. Pero top of mind, at saka pwede naman ang imagine kayo, di ba? Bakit ganon? Di ba? Kahit sa mga sudyante na hindi ko minadali. Ngayon lang kasi minamadali ko eh, di ba? Kahit sa mga sudyante na basta drawing nyo lang yung ano, no, top of mind ninyo. And pag ready na kayo, tapos tayo. Bakit ganito? Tinanong ko yung daughter ko. Sabi niya, eh kasi, yan ang tinuro ng teacher ko. So sabi ko, hindi naman, yung ibang mga tinagawa ko niyan, hindi naman isip bakit ganon ang pagdodrawing nila. So, nung ginagawa ko lang ang PowerPoint na to, chinect ko yung internet, no? How to draw a flower. Ito yung nakita ko. Okay? So, anong nawawala? Pagaya ng nangyayari na masyadong nakafocus sa, okay, how to draw a flower class, draw a circle in the center, and then, ano ba, draw the petals around, and then blah, blah. Anong nawawala? Number one, creativity. Number two, marami pa. At pupuntahan, ano, itatapan natin yan mamaya. Okay, balikan natin ngayon si Pusa. Kung ikaw, no, kung tayo nung panahon na natututo tayong mag-draw ng flower, ang ginawa sa atin ng teacher natin, okay class, ang assignment natin, magdala kayo ng flower. Or kung, sa, kung ano, di ba ngayon, kasi hindi na tayo papasok, di ba? Maghanap kayo ng flower sa paligid ninyo. No? Sana yung buhay, pwede rin plastic kung wala talaga, di ba? Hindi natin alam. Pero sana yung kung hindi man sa paligid, at the very least, maghanap kayo sa internet no, ng buhay. Pero mas maganda ang real things kasi. No? So, tingnan nyo yung flower, aralin ninyo, i-drawing ninyo, at uh, dun sa pinaka-close na ano, kahit pa-preschool yan, ano ang matututunan natin ng mga sudyante? Napakarami. No? Number one, observation skills. No? Siguro kung gano'n na observation skills, di ba? Later on, may realize nila, ah, itong, ito ay monocot, ito ay dicot. Di ba? At unang-una, para saan nga ba ang monocot at dicot? Di ba? Bukod sa alam mo na ang monocot ay isa, dicot ay dalawa, na seeds, na hati sa gitna, tama ba ako, science teachers? Ano pa ang alam natin doon? Samantalang kung pinao-observe natin ang mga sudyante natin, Ang dami nilang matututunan, no? Siyempre, ipaprocess natin yan, eh. Tutu- yun, doon tayo tumutulong sa processing. Pero may, magkakaroon tayo ng generalization. Ay, itong flower na to ganito, ano? Ay, iba yung drawing ko sa flower. Ano yung pinagkaiba? Ang daming pwedeng pumasok na matututunan natin. We have to build skills, no? We have to have learners create actionable products. But take note, ha? we have to focus on the competencies, the target competencies of the course. Hindi pwedeng pakakantahin mo sila, no? for example, um, math class, tapos pasasayawin mo sila, no? and then um, pakakantahin mo sila ng formula. Hindi naman yun ang target competency natin na ang, mathem- ang mga math um, makakatapos ng math courses natin ay makakasayaw or makakakanta ng formulas lamang. No? So, dapat itatap natin yung higher order thinking skills nila. Practicing a skill or role playing enables the learners feel the application of their knowledge. Di ba? Automatically, ay para dito pala to. Di ba tatanungin tayo ng mga sudyante, para saan ba to? Di ba tinanong ako dati, again, no, ng anak ko, logarithm. Ma, para saan ba to? Kasi syempre ang hirap, eh wala na, hindi ko na inabot ang logarithm, no? So, 
hindi ko masagot. Pero nasagot naman ng sudyante ko, sabi ko, para, para saan nga ba ang logarithm? No? So, pero kung ang pinagawa natin ay yung application ng logarithm, eh di sana, di ba mas malalim? Kasi parang, ah, para dito pala tong skill na to. Okay? Itong knowledge na to. So, we have to focus on practice. And I like to use the formula of McCall. Ito yung formula niya. 10% only, no? So, kung nagpa-plano tayo ng classes natin, 10% for formal learning. Yun na yung lecturing, di ba? Kung ikakabit ninyo dun sa embedded assessment kanina, embedded formative assessment, ito lang yung time na kinoconsult natin yung mga sudyante natin, kinaklarify natin kung anong aims ng course, anong expected na output sa kanila. Yan yun, 10%. Okay? So, Doon sa 20%, yun yung social learning. Yun yung sinasabi ko kanina na, di ba, the, the learners become a resource. Bakit sila nagiging resource? Kasi nagtutulungan sila, nagbibigay sila ng idea sa isa't isa, ine-edit nila ang isa't isang trabaho nila, di ba? So, that is social learning. We learn so much from social learning. Ako na, na ano ko na yun eh, parang na-internalize ko na yung ganun. Kaya kahit ito ang paggawa ko ng PowerPoint na to, pinapakita ko sa mga kaibigan ko kasi parang, o oh, baka naman may mabigay kayong feedback sa akin, di ba? Kasi napaka-importante nun. Pero ang pinaka-importante sa learning ay yung 70% experiential learning. Yung ma-experience talaga nila ang gamit no, ng mga natututunan nila. Kaya nga sa panahon ngayon, mas maganda, no? mas mapipilitan tayong ganito ang design natin. Dahil, kaya maganda, di ba? Pwedeng maganda para ma mapag-isipan natin kung paano talaga dapat natin turuan ng mga sudyante natin. So ito ay yung, ano rin, no? same principle sa performance-based learning. Ang performance-based learning, pinasok na yan sa K-12, di ba? So, ika-clarify na lang natin ano ba talaga ang performance-based learning kasi marami pa rin ang nalilito. Ano ba? Kasi baka ito ba ay performing arts, di ba? Ipapasok mo yung performing arts. Kailangan ba na ganun? Kasi meron akong nakausap na teacher dati, sabi niya, hindi na maganda ang teaching ngayon eh. Ngayong K-12 kasi, yun nga, kumakanta na lang ang mga sudyante, gumagawa ng teacher talaga ang nagsabi nito, no? Oops. Asa na, bakit ako nawala? Sorry, may napindot. Okay? So, yun na, no? kumakanta na lang sila, um, nanonood na lang sila ng videos, gumagawa ng videos. Hindi na sila nagsusulat, English teacher to. Sabi ko, nako, no? um, mali yung pagkakaintindi natin ng performance base. So, kailangan ano ano um i-refresh natin no i-emphasize natin ano yung performance based learning ganun din di ba ako tulad ng binabalik ko na dito yung 10% kanina the student or teacher forms a question dito yung input dito yung clarification no ito yung mga principles na kailangan ninyo di ba na actually nasa libro okay and then so bibigyan mo sila ng gagawin Ito yun, no? Nandito yung clarification part. And then, yung 20%, no? The student searches for information. Hindi lang ikaw ang magbibigay ng information. Kaya nga dito, pumapasok yung lahat nagiging source ng information. Kasi nga, naging interview, tinatanong yung classmate for feedback, di ba? So, yan yung representation part. Tapos, kasama sa representation part, yung the student synthesizes, and make sense of it, and then um, the student communicates what he or she, I mean, the student plans, makes a product, dun sa part ng planning and making a product and performing and revising, importante ang revising dahil sa tunay na buhay, kailangan nire-revise talaga natin, di ba? Yun yung 70% na sinasabi ko kanina. And then ang ending, the student communicates what he or she learns. So, Basically, student lahat, nakasentro sa sudyante. Anong trabaho natin? O yan, di ba? Sa mga teachers, di ba? Alam natin yan. Ang trabaho natin ay mag-scaffold. Paano tayo mag-scaffold? Sa lahat ng yan, no? hindi, hindi lang tayo nandun sa simula. Sa lahat ng parts na yan, sa orange, gray, yellow, blue, at green na yan, 
andun tayo, no? Nagsascaffold, nagbibigay ng feedback, nagbibigay ng more information sa kanila para ma-improve nila yung kanilang kailangang gawin. Kaya nga ito yung sinasabing, ang ending niyan, no? Hin- talagang success. Hindi ka magkakaroon ng chance na magkakaroon ng failure yan na dahil na isa ayos mo na at halimbawa magkaroon man ng failure doon sa ending na part ay tandaan natin meron laging revision no you can always correct and revise and improve the next time in academic career and life applications we do the same thing isipin niyo sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay Diba ganun? Pag binigyan tayo ng task, meron tayo agad mga nagpa-formulate na question eh. Diba? Um, anong bang kailangan kong gawin? Anong, diba yung mga ganun, no? So, independently na to, wala na si teacher. Then, usually we search for information. We ask people, kung ano man, isipin ninyo, diba? Yung ginagawa ko tong talk na to. Ganun eh, okay. At paano ko ba i-present ang talk ko? Di ba yung ganun? And then, um, okay, maghahanap ako ng information. Dami kong binasa. Di ba? I collaborated with um, researchers. Nakipag-usap pa ako dun sa mga iba no, na may, may ginawa nito. So, collaboration. And then, ang, ang, ang hirap na part, no? yung lahat na nabasa ko, pagsasamasamahin ko, di ba? Make sense of that information. And that involves critical thinking. No? And then, you know, i-design mo na ng endpoint, i-design mo na ngayon yung, yung product mo, yung PowerPoint mo. And that is creative thinking. And then, now, I'm communicating to you the product of my research, no? uh, a long, a week-long preparation. Siyempre, nagbasa ako bago ang pandemic eh. Bago ang emergency education para sa akin na dapat pala na-realize ko rin, matagal na nating pinaghahandaan kasi lagi tayong may emergencies eh. Okay? At yun, no, ito yung sinasabi natin na pag ang ginamit natin ay performance-based, formative assessment, we are actually developing the 21st learning skills. Ito, isang ano lang to, isang model lang to, four C's, di ba? But we are really actually developing 21st century learning skills. Just a reminder, no? Inclusive na kasi, di ba? The design and use of fair and effective assessment, and I added, teaching methods and practices should enable all students ha, to demonstrate their full potentials, what they know, understand, and can do. Two characteristics. Second characteristic, the learner needs to be engaged. Sana naman wala sa inyong ganyan, no? Doon sa picture na natutulog na unless puyat kayo, okay? We become bored and sometimes disengaged, right? When we listen to webinars. Siguro yung mga nag-attend dito, ang dami ng webinars sa pinakinggan. Why so? Maybe too long, di ba? Konti lang ang kaya nating abutin eh, no? Yung span ng attention natin, kahit matatanda na tayo. Or may mga bata dito. The webinar may be too easy. Ay, alam ko naman lahat ng sinasabi niyo. Or pwede rin naman na hindi ka lang open sa learning, di ba? Or too complex, sobrang hirap, hindi ko maintindihan. Parang hindi ako marunong mag-Korean, parang Korean, di ba? So, hindi ko maintindihan, wag na lang. Nag-disengage siya tayo, so wala na, na tayo nakikinig, di ba? Maybe irrelevant, parang sobrang naman yan, sobrang high-tech, sobrang unconnected, sobrang foreign, di ba? Na hindi tayo makarelate. Okay? Or probably, may technical issues, kasi nga, wala, no? Wala na tayong control. No, nag-lowbat ka, nawalan ka ng internet, nagkaroon ng problema dun sa other side. So, yun ang mga pinkong reason sana gusto sana matanong ko sa kayo. So, we have to consider the maximum time of engagement. It's good to keep it short and simple, especially when you are dealing with younger learners. Screen time should not affect physical activity and face-to-face interactions at home. So, ibig sabihin, kung ang mga schools nagpa-plano ng lessons, hindi siya dapat mag, ano, no, mag, mag-affect ng face-to-face. No? Meaning, 
hindi dapat halos buong araw baka ano no um, sa planning hindi na din sila ipapa online buong araw kasi di ba ang classes ng mga bata lalo na yung mga high school matatanda na di ba high school especially 7 to 5 or 8 to 5 hindi ganoon no? hindi pwedeng puro screen time yon screen time should also avoid regurgitating textbook facts and figures no kung ang lahat naman ng sinasabi mo ay nasa textbook Naalala ko nung bata yung isa ko namang anak, no sabi niya, Mama, bakit ganun yung class namin? Kung ano yung nasa textbook, yun yung pinag-uusapan namin. Tapos kung ano yung nasa textbook, yun pa yung sinusulat namin sa notes. ba diba? So parang nawawalan ng saysay kasi, eh nandun na nga siya, diba? pwede bang lumabas tayo dun sa nasa textbook? Okay? And then focus on clarifying points. Parang paulit-ulit ko yung sinasabi, diba? yan nga yung pinakauna eh. Clarifying points of confusion or challenging learners to apply concepts. This one is shared by, this is just an idea, no, you don't really have to follow it. But this is an idea by Illinois State Board of Education. For preschool, ang engagement ay 20 to 60 minutes day lang, no? And then 3 to 5 minutes ang ano nila, no? sustained attention. So meaning, dyan sa 60 minutes a day na yan, may mga gaps pa yan. May mga rests, no? may mga activities na ipagagawa mo na hindi screen time. So gano'n, ano? kinder, 30 to 90 minutes, 1 to 2, 45 to 90 minutes, tapos ito yung 5 minutes na sustained attention. Grades 3 to 5, 60 minutes to 120 minutes a day. And then grades 6 to 8, 15 minutes per class. A total of 90 minutes a day. Ang ikli, di ba? So, nandun na yung challenge. At nga, ang maganda dito, mapipilitan talaga tayo na lesser yung sinasabi kong sobrang emphasis sa tinatawag nating traditional instruction. Okay? And then 9 to 12, 20 to 45 minutes per class. And then 120 minutes to 270 minutes per day. Siyempre, Recommended lang to, di ba? Pwede nating aralin sa atin, no? Kung ano ang effective sa atin. Pero palagay ko, agree ako dito, no? Malalagyan na lang natin ng konting variation sa sarili natin. Pangalawa, no? We have to allow learner to make mistakes. Na-mention ko na to kanina. We always make mistakes. Hindi naman ibig sabihin na okay, di ba? Sa totoo lang, wala namang perfect sa atin, di ba? Kahit tayo mga nagtuturo, nagkakamali tayo. So, we have to make mistakes part of learning and that um, students may learn from them. No? Parang we have to accept that mistakes are part of learning. No? So, we should not punish mistakes. Yun na nga ang masama eh. Pag-tests, binalikan na naman talaga. No? Pag-tests kasi, di ba? Pag nagkamali sila, it's a punishment na. Ay, nagkamali ako ng computation punishment, no? Less five points, di ba? Yung mga gano'n, no? Lalo na kung sobrang graded. Nag-essay ka, nagkamali ka ng spelling sa ilan, ng grammar sa ilan, na nangyayari naman. Di ba? Kaya nga kailangan natin ng editor. Kahit magagaling na, na writers, kailangan pa rin ng editors. Nababawasan na agad ng, ng ano, no? Nakafocus na doon sa, ayan, nabi kong mali sa grammar, pero ang dami naman pala niyang ideas na magaganda. We have to make them reflect on their mistakes. Bakit ba ako nagkamali? Diba? Saan ako nagkamali? Parang kanta, diba? Saan ako nagkamali? At paano ko itatama ang pagkakamali na ito? In real life, mas maganda yun eh. Kaya sa yung ba, nagkamali tayo, ayoko na, diba? Parang wala na, tapos na ang mundo, diba? Hindi ganun eh. We reflect on mistakes and then do something better. So we have to respond positively to them when they seek assistance. Kasi yun, pag, pag okay sa yun na nagkakamali, ay ma'am, nagkamali ko ako, paano ko ba improve, di ba? Nade-develop din natin sa kanila ang help-seeking behavior na napaka-importante no, sa panahon ngayon. Third characteristic, the learner needs to know the relevance of the task. Ito na naman, di ba? Have you ever been forced to do something that is so irrelevant? Kunyari, natanong yun, eh, para saan ba ito? Di ba yung mga magre-reklamo ka na eh? Ano ba itong ginagawa natin? Para saan ba ito? Ano ba mababala ako dito? Di ba yung mga ganyan? Dagdag trabaho lang to Kasi nga hindi mo alam ang relevance. So, di ba? Anong-ano doon? Feeling doon? 
Walang motivation na pipilitan ka lang na gawin ang mga ginagawa mo. Sayang lang ang oras. So we have to provide meaningful, relevant learning. No? Et ako, tatlo lang, no? Tatlo lang ang tatandaan natin para ma-achieve yan, eh. Context, connect, collaborate. Three C's para madaling matandaan, no? So, context, connect, ano? Context, connect, collaborate. Oh, unang-una. Tap the student's context to sustain learning. How do we do this? When we give examples, the examples must be relevant to the learner. No, hindi natin bibigay na example, igloo. Sabi ko nga sa alphabet natin, di ba, I as in igloo. Nala, hanggang ngayon, hindi pa ako nakita ng igloo. Di ba, so ano namang relevance ng igloo sa akin? Preschool yan, ha? Okay. Let the students reflect and share how the lesson relates to themselves. Ito na yung tip ko na naman sa inyo, paano magpapareflect sa mga sudyante. At di ba, pag na-develop nila to, Madadala nila hanggang pagtanda sila. Ano ang natutunan ko? Diba? Ganun din yun eh. Ano ang pagkakamali ko? Kasi para matuto tayo sa pagkakamali, magre-reflect tayo. Present. So what? No? Sa panahon ngayon, ang sasabihin nila, eh ano ngayon? Ganun pa rin yun eh. Diba? Nagkamali ako, eh ano na ngayon? Diba? Wag, wag ka magdidwell sa past. Sabi nga sa mindfulness, di ba? Huwag ka mag sa past. Yung present ang importante. And then, no? So, ganun din. Natutunan ko to. Ano to ngayon? Eh, ano ngayon na natutunan ko to? Saan ko siya magagamit ngayon? At tapos, maganda futuristic din. Now what? Saan ko rin siya magagamit in the future? Or kung nagkamali ako, ano ngayon ang magagawa ko? At ano yung magagawa ko sa future? Focus on what is realistic and important for a child to learn. So makikita mo yan eh, kasi pa magre-reflect ka rin eh, kailangan ba nila itong na inaaral na nila, nilang ito? ba? Diba? Magagamit ba nila ito sa future? Ganon siya, ano, paano nila magagamit ito ngayon o sa kinabukasan? Tap the student's context again, no? so just to add, sabi ni Sultana, many distance learning initiatives, yan ang gagawin natin, di ba? Remote learning, struggle because they fail to connect to the realities, so, di ba? Mga keywords eh, of the context in which they are applied. No? So context is very important. Next is connect, di ba? Connect to the learner schema. Pag, di ba sa ed, sa ed naman, sa eduk schema, alam na alam na natin yan, no? yung totality ng kaalaman natin. Pero take note, ha, ang schema ay hindi lang knowledge. May kasamang affect yan. Di ba? Halimbawa, pag sinabi natin, ang top of mind ko, uh, wag na lang. Pero pag ang sinabi natin, halimbawa, o sige na nga, martial law. Di ba? Iba-iba ang schema natin sa martial law. Okay? So, the language of, yun, no? so schema. Now, how do we connect to the learner schema? Number one, again, no? Di ba? Ako dinadagdag ko yan eh. Sa Bloom's Taxonomy, di ba, ang pinaka-base ay knowledge. Pero actually, merong mas mababa doon, no? May mas base, mas pinaka-importante, no? Mas ilalim, hindi mababa, no? Pero basic language of the learner. Kasi pag hindi natin sinasalita yung language ng learner, halimbawa, ang mother tongue ko ay Tagalog. Tingnan nyo ha, di ba nagka-code switch ako ngayon? Saan kayo mas nakaka-relate? Sa Tagalog o sa English? Depende, kasi kung bisaya ka, baka doon sa English ka nakaka-relate, di ba? Pero kung Tagalog ka, di ba, parang kahapon nga narinig ko, uh, may nagsasalita sa TV, no? Talagang pure. Tinagalog ko na lang yung, yung presentation ko pero iniisip ko rin baka mayroong hindi Tagalog speaker eh. No? So, mas nakaka-relate tayo, di ba, dun sa mother tongue natin. No? So, yan yung language of the learner. We have to use that, especially nowadays. Pag halimbawa, 
um, science class, hindi naman kailangan pure English tayo, di ba? Lalo na kung math class, di ba? Yun nga yung, mayari, ma, ano, blank is less than, blank less than, blank less, hmm. Di ba? Parang, ay, nakakalito. Pero pag tinagalog mo yun, magkakaiba ang sinasabi mo, ito ay mas malaki or mas maliit dito. Ito, bawasan mo nito. Ito ay binawas dito. Magkakaiba, di ba? At mas madaling intindihin. No? So, sa panahon ngayon, mas maganda na talagang mas gamitin natin ang language ng learner. Second, lagi nating iisipin ng experience nila. Kaya nga, di ba, sa simula, sinabi ko, ano bang experience natin ngayon? Anong mga pinapanood nila? Kaya nga, gusto ko sana maglagay ng meme dito. Natakot naman ako. Baka may copyright issue pa. Di ba? Pero ang gandang mag-tap ng meme, sabi nga nung sudyante kong si JP, um, Luan niya, no? ang ganda ng thesis niya. Yung mga teacher na interesting no? at, at funny, ang ginagamit nila yung mga experiences ng mga sudyante nila, yung mga uso ng memes. Kasi doon sila nakaka-relate. What the learner knows, yun na nga, no? kung hindi naman nila, hindi mo matap yung alam nila, biglang tataas ka. ba? Diba? Halimbawa, meron akong sudyante na interview ko, sabi niya, ma'am, ang tinuturo ko po ay quadratic equation. Pero ma'am, hindi nila maintindihan yung ano eh, mas basic doon. Pag tinuro ko yung quadratic equation, hindi nila maiintindihan, walang mangyayari ang term nga niya, na nga. ba? Diba? Kasi, wala, wala silang maintindihan eh. Parang iniisip ko, ako, ganun din, diba? Tinuturuan ako ng, ng pag-program ng software. Eh, wala naman ng kaalam-alam doon. So, kahit turuan, magbabad ako ng limang oras sa teacher, nga nga, diba? Yun yung term ng mga bata ngayon, nga nga. No? So, but the content should be challenging also, no? Not too easy naman, no? When you say you are tapping what the learner knows, diba? You go higher level, no? Mas may matututunan pa. Not too easy, para hindi naman boring, and not too difficult, like what I have mentioned earlier. Students need to feel competent. Yun na nga, di ba? Pag dun na sa level na nanganga, ay wala na, ang bobo ko naman, di ba? Ganun na. So, so yung, yung feeling na ganun na, ang bobo ko naman, mag, magtatagal na magtatagal yun, maniniwala na lang siya na bobo siya. Diba? So, hindi naman eh. Diba? Hindi lang natap kung anong alam niya. Kaya hindi niya nakukuha. Nag-skip eh yung level. So, hindi niya nakukuha. So, dun tayo, itap natin kung ano yung level nila. Yung sudyante ko nagsabi na hindi makuha yung quadratic equation. Sabi niya sa akin, Ma'am, kaya pang ginawa ko, tinuro ko yung mas basic. Sabi ko, oh, nagka-problema ka ba sa supervisor mo? She's a public school teacher ha. Sabi, sabi niya, Ma'am, hindi po. Kasi din na-offend ko po na ganito po yung level nila. Nung tinuro ko yung, yung level nila, nag a na po sila ng klase. Noon daw, yun na, dahil nga nga, feeling mo, torture yung class, nagka-cut na lang sila ng class. Number three, the third C, is allow the collaboration and social interaction. ba? Diba? When we share our knowledge, Diba? We build understanding of concept. Diba? Ang sarap pag pinag-uusapan. Kaya nga, ang sarap pag ano, eh, no? face-to-face din na, okay, ito, nagkakwento ko sa inyo, kwentuhan tayo, discussion, diba? hindi one side na lecture. Learners apply higher thinking skills when they collaborate. Why? They criticize one another's ideas. Eh, diba yan? Mali naman yung idea mo. Diba yung mga gano'n, no? Part yun eh, na criticism is, um, is good. Kasi ano tayo eh, um, na, na, the developing thinking natin. Then, together, kasi collaboration, di ba? It's not a competition. They synthesize their ideas. Di ba? Nagtutulong-tulong. Eh, kasi kailangan magawa natin to And solve problems for one another. So, ang ganda, di ba? And then, it builds cooperation. Hindi competition, di ba? Pag ang focus masyado, ranking. Binalikan talaga yun, ano? Nagko-compete tayo sa isa't isa. Hindi naman dapat. Diba? Parang yung, yung iba tuloy, oh, nang, nang, ano, nagpo-pull down, diba? Kasi competition na emphasis in, in life, I think it's more important that we cooperate with one another and that we develop trust and support system. Diba? Mas maganda kaysa away-away tayo. We support one another. And then, 
yun nga, collaboration promotes shared responsibility and sense of belonging. Di ba, ang sarap na meron sense of belonging, hindi yung parang, ay, outcast ka dito, ay, di ba, yung mga gano'n, no? So, and then when we share responsibility, di ba, we feel good about ourselves. So, ang tinatamaan ng collaboration na to, malalim, hindi lang cognitive skills, but social skills and emotional skills. <clears throat> Okay. The learner, fourth characteristics, fourth characteristic, the learner may be task switching and addicted to the technology. Hula ko lang, no? Mamaya, nauna pala yung ano, no? The major concerns and, and issues related to technology use and well-being are, number one, yun nga, no? The learners may be distracted or task switching between school-related and recreational media use. Second, the techno there may be technology addiction, which is correlated with lower level of psychological well-being. Correlation lang kasi sabi nila, hindi naman masabi na dahil sa technology addiction, kaya naka-lower level of psychological well-being. Pwede namang nauna na yung lower level of psychological well-being dun sa technology addiction. And then, of course, it affects students' health. No? So, yun. Ngayon, sino kaya sa inyo ang gaya na ginagawa ngayon? Di ba? Nakikinig sa akin, tapos nag sa Facebook. Malamang meron din. Kung kayo nga ganyan, mga sadyante nyo, ganyan din. We have to balance digital learning activities and screen-free activities. So, we need to li limit screen tasks. No? So, yun, babalik na naman doon, 10% lang ang screen task kung pwede, no? um, lalo na yung, yung ganong level. Pero pwede namang dagdagan kasi baka magpapa-research kayo. Pero mas maganda, connect lessons to activities such as cooking, cleaning, and gardening. No? Washing machine, di ba? Washing, washing dishes. Matutuwa pa yung mga magulang pag kinunak yung mga activities sa ganyan. Pero again, ha? Take note, kailangan ma-target na niya yung competency. Like, for example, oh, count the number of dishes that you will wash today. Yung mga ganun, no? At yan ay, ano, ano i-discuss yan ng mga next speakers sa Thursday. Yung mga ganyang level na, ano, ano, na, na, papano yung mga activities na yan. Okay? Exercising and walking, di ba? May time, sakit-sakit ng likod ko. Sabi ko, may COVID. Ganito ba yung COVID? Yung pala, naisip ko, teka muna, puro screen time na ginagawa ko, no? So, kailangan ko lang pala mag-exercise, okay? Offer structured recreation activities, no? So, pwede naman eh, no? Like for example, kunyari lang, no, top of mind na example, ang ano mo ay speed. oh patakbuhin mo sila, no? O, i-record yung speed, i-compare mo sa speed ng kapatid mo, or speed ng langgam, or whatsoever, patakbuhin yung aso nyo, or whatsoever. Diba? So, pwede mag-incorporate. Drama is very useful. Maganda siya sa psychosocial na ano, diba? Pwede ang hilig-hilig nila mag-tiktok-tiktok ngayon. Baka you can connect something, no? To the things that they are doing and they will love it. Music, art, or dance, diba? To establish not only new higher order thinking skill creativity, but also to establish space for cultural learning and play. Again, take note, ha? It's only um your no, no, you will use the, these multiple intelligences as a ano lang no um parang a, a door no pero ang output mo pa rin ang pinaka ending pa rin the the needed competencies to be developed okay so ano lang siya no um medium you may also actually provide non digital learning materials such as textbook or modules, storybooks, and other non-digital materials. No, yung mga connected. Parang hindi naman puro digital. Buong araw, digital na. Diba? Number five, fifth characteristic, the learner may have difficulty in regulation skills. These are the regulation skills. Planning, self-monitoring, effort regulation, help-seeking, time and environment management. Doon muna tayo sa planning and self-monitoring skills. Napaka-importante, no, ng planning. ba? Okay? So, sa planning tayo. 
let the learner set their goals and standards. Again, doon sa balikan natin yung mga sinabi ko na kanina, yung 10%, ito yon, no? Makikipag-usap tayo sa mga sudyante, ano mga goals natin? Ano yung kailangan ma-achieve natin, no? Ano ang magandang output, di ba? Work out with the timeline of expected outputs o ang ending. Kaya nga, di ba, begin with the end in mind. Ang ending natin ngayong quarter na to, ito ang output. At pagtutulong-tulungan natin gawin ang output ninyo hanggang end ng quarter. So, may timeline, no? May timeline. Kunyari, balikan natin yung pinagawa kong micro-teaching. Una kong pinasubmit, research paper. Ay, hindi. Una muna, references. Tapos, research paper. Tapos, ano yan ha? Merong first draft, second draft pa. Balikan yan. May feedback. Tapos, um, fa- pwedeng face-to-face, no? And then, after nun, lesson plan. Tapos, balikan na naman, no? So, hanggang sa magde-develop pa sila ng mga activities and all, no? So, isa-isa yung lesson plan, objective activities. Hanggang ang ending, ipocommunicate na nila, no? I-ma-micro-teach na nila. So, may malaki kang plano, pero yung expected outputs, may timeline na. At makikipag-usap ka sa mga sudyante, kailan nyo kayang isubmit to? Kailan ito? Kailan ito? No? So, nung sa ending namin, oh, palagay ninyo, ako na nagtanong, anong pinaka-best nating magagawa sa panahon ngayon na hindi naman masasayang, no? Parang makukuha nyo pa rin yung competencies na kailangan nating makuha. So, yun yung nangyari, no? And then, self-monitoring. Importante to. So, dun sa self-monitoring, pagbata, daily yan, no? Parang, oh, nagawa ko to, nagawa ko to, sinecheck niya, no? may checklist siya, nagawa ko to. Pag medyo tumatanda na, di ba, weekly, tayo, paano tayo nagmamonitor? Pwede rin namang daily pa rin, di ba? Nag-exercise ba ako? Sabi nga ni Prof. Luca Panta, di ba, meron kang daily na ginagawa para sa sarili mo, para work-life balance. So, ganun din, no, sa self-monitoring sa, sa klase natin, Um, tinitingnan na ano nang na-achieve ko and then i-celebrate natin yung sabi nga pag ganitong panahon ng pandemic lalo na dapat meron tayong culture of celebration. ba? Diba? Okay. How about the next um, uh, ano to? Self-regulation skill is effort regulation. So how do we foster effort regulation? Number one, give them freedom to choose their pro- projects. Bibigyan ko na example, pero home naman ngayon, no? Pero just to demonstrate. Itong mga anak ko, naya ako, naririnig ako ng isa, eh. Itong mga anak ko, hindi utos ang, no una, no? Pero ngayon, utos na, eh. Pero no una, na magpinagtatrabaho ko sila, para hindi masama ang loob, sabi, tatanungin ko, ano ang gusto mong trabaho? Okay, ay, hindi, parang, oh, ah, oh, name. Anong gusto mong gawin? Mag, maghugas ng plato o magtapon ng basura? O di namili. O dahil namili sila, di ba? Mas merong self-regulation. Kasi pinili nila eh, no? Kesa yung napipilitan lang, di ba? So ganun yun, no? Mas ino-own nila yung learning, yung project, pag may choice sila. So, sabi, ilimit mo lang naman sa dalawa, no, yung choices. Kasi mahirap naman yung maraming choices. Number two, no, to develop effort regulation. Again, feedback. Pero dadagdagan ko ngayon, no, KSS. Ganto na tayo mag-feedback. Ito ang formula ko lagi. Oh, ano yung mga tamang ginagawa? Yung mga tamang ginagawa, good. Keep doing what you are doing right. Tapos, oh, ano yung mga mali? Stop doing what you are doing incorrectly. And then, S, start doing what you need to improve your performance on. So, for me, diba, it's a kiss to my dear students. When I give them feedback, it's my kiss to them. Because it, it should make them become better individuals and learners. Just an additional tip. Kasi sabi niyo, naku, hirap naman. Puro feedback, mas mahirap pa kaysa grading. ba? Diba? Ako rin eh. Inisip ko yun dati. Sabi ko, feedback, hirap. Pero meron na ako nagawang, ito sinunod ko si Miller. At yun nga, mas ginawa kong feedbacking. Imbis na sinusulat ko, face to face. O ito, ito, ito. No, ito, naintindihan mo. Mas madali. No? So yun, going back dun sa 10% na engagement natin, screen engagement natin sa mga sudyante, 
doon kayo mag-feedbacking or one meeting, no? Feedbacking. And then nakikinig lahat, no? Para natututo ang lahat sa error ng iba, sa mistakes ng iba. And then eto, eto. Okay? Now, what are the tips? Recognize when instructional feedback or reteaching is called for. Meron silang ginawa. Pare-pareho. Marami nagkakamali. Pag ganyan, kailangan mag-instruction, mag-reteach ka dun sa pagkakamali nilang common. Number two, promote thinking but do not do the thinking. No? So give the principle not the correct answer. Halimbawa, paulit-ulit, ay nagkakamali siya, walang the. Bigyan mo lang principle, I notice that your your essay lacks articles. Ganun, ganun, ganun. Tapos, oh, para alam na niya, no? hindi yung ikaw yung sinimita mo na lahat ng da 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 Hindi ganun, no? pero bibigyan mo na lang sila ng principle para sila na yung magkocorrect sa sarili nila. Don't provide feedback on summative assessment. Diba? Wag na nga eh, mag-summative assessment. Kasi yun na yung feedback mismo, yung score nila. Pero, yun nga, paano sila matututo sa mistakes nila? Okay? Number four, address feedback request. May mga sudyante, mas nangangailangan ng feedback. No? So, wag naman dependent sa'yo. Kaya sabihin mo, okay, uh, consult, consult with me next month na. No? Yung mga ganun, kasi baka inaaraw-araw ka. So, okay, next, anong next meeting natin? Next week na lang, okay? Kasi may mga ganun na sudyante. Focus on self-assessment, nasabi ko na ito kanina, and peer feedback, di ba? Self-assess muna. How will you improve yourself? Okay, these are the principles, assess yourself. This is the rubric, assess yourself. Peer feedback, evaluate one another's work. Di na, nabawasan ka ng trabaho, di ba? Pero... Kahit nabawasan ka ng trabaho, marami silang natututunan doon. Ay, yan ang pagkakam. Ay, ang galing niya dito, di ba? So, we learn from one another. No? Students learn from one another. And don't wait. Provide it in smaller ways than that are spread out over time. Yun, di ba? Chunking. Doon sa mga chunks na pinagagawa mo, unti-unti, tinutulungan mo silang gawin nila yung trabaho nila. Pero, unti-unti, nagbibigay ka rin ng feedback para hindi palala ng palala, no? Hindi mo nagbibigay yung feedback dito. Kaya nga, minsan, halimbawa, nakita ko sa ending, ay, sorry, hindi ko nasabi yan sa'yo, parang gano'n, no? Hindi ko nasabi na dapat ganito yung ginawa mo. So, next time, ganito ang gagawin mo. Okay? Now, number five, encourage help seeking and management, ay, part pa rito na number five, no? Of time and environment. No? So, self-regulation skill, fives na, ano, ano, na kailangan i-develop. Tingnan mo itong picture na ito, di ba? Nahuhulog na siya. Sa bangin ba yan? Kasi nahuhulog na siya. So, kung hindi siya hihingi ng tulong, malalaglag siya. Okay? That's why we need to develop help-seeking. But, You have to make help accessible, di ba? Andiyan ka, eh kung wala, paano siya hahanap ng tulong? Okay? And help students recognize the problem. Sometimes, students don't recognize that they have a problem. Sometimes, we don't recognize that we have a problem until somebody tells us. And, and the next step is help them to decide to seek help. Kasi kung hindi ka tutu- mahihingi ng tulong, lalo nang lalaki ang problema mo. Okay? For time and environment management, discuss daily schedule. Ito ang ginagawa ko to, no, when I was teaching in the basic ed. No? Yung mga sudyante, kunyari, bumababa yung grades nila. No? Kinakausap ko sila, um, bakit kaya bumababa ang grade mo? Ano ba ang daily schedule mo? Tapos sasabihin nila, ma'am, ganito, pagdating ko sa bahay, tapos nanonood ako ng TV. Ganon. Usually, ganun yung nangyayari. Pagdating sa bahay, nagpapahay nga nanonood ng TV, kumakain, gano'n. Sabi ko, tapos ang tagal ng oras ng TV, tapos nag internet pa, tapos sa kagagawa ng assignment. Sabi ko, pwede bang dun sa mga pinapanood mo, meron tayong tanggalin muna. No? Kasi ang haba, three hours. Eh, di puyat na puyat ka na yan. Diba, tanggalin muna natin. Alin, ang, alin dun sa tatlong to na palabas ang pwede nating tanggalin? Dun natin isingit yung mas kailangan mong gawin para sa araw na yon. I tell you, talagang nag improve yung performance nila. mag lang sila, no? Ganun din, no? Sa environment, no? Ano, sa ka na-distract? Maraming mga bata ngayon, wala silang silent place, eh. Wala silang quiet place para mag-aral. Ano ang pwede nating magawa na, na maitulong? Siyempre, maraming limitations dun sa environment. 
but we have to help them identify sources of distraction and help them control themselves, di ba? Help them control their use of cell phone. Pwede bang, di ba, pag kumakain, walang cell phone. Pwede bang, pag nagre-review, wala mo ng cell phone, wala mo ng chat. Yung mga ganun na bagay. At pwede natin silang tulungan. Para matulungan natin sila na malimit nila yung distraction sila. Dapat bang ituloy no ang mga klase ngayong may COVID-19? Di ba? Maraming mga magulang, wag na lang. Nako. Hindi naman no pero mag-reflect kayo dito, mga magulang. Ang sagot ko, oo naman. Bakit? Access to education is a basic human right to begin with. Education in emergencies, like what we have right now, provides immediate physical and psychosocial protection. Because when we are in school, when we are doing something, diba, we are less exposed to activities that put us at risk. Halimbawa, walang ginagawa ang anak nyo, walang goal, diba? walang goal, walang ano eh, na napapagod na sa kakalinis ng bahay sa katulong sa inyo no alam ko na yung ginagawa ninyo no so so wala nang wala nang improvement wala nang development no maraming pwedeng magawang iba na pwedeng maput sila at risk pwedeng mababad sa social media makipag-chat kung kani-kanino di ba magpakita ng nude pictures and so on and so forth delikado no so mas magandang merong aim may daily aim ang mga estudyante ang mga learners. Also, education in emergency provides life-saving knowledge and skills. Di ba? Matitrain natin sila na disease prevention, mental resources that increase primarily their resilience. Okay? Participation in education programs can provide a sense of continuity, normalcy, stability, and structure. Nung napansin ko, halimbawa, yung anak ko, ay, nako, nagkakainitan na ng ulo, di ba? In-enroll ko siya sa, sa class kasi parang walang ginagawa whole day, di ba? Parang yun nga, paulit-ulit na lang, walang, ob- walang objective. So, ang ginawa ko, enroll, nagkaroon ng sense of normalcy. Natuwa nga ako, sabi ko, wow, parang naging okay, di ba? Kasi parang merong structure, may stability. And lastly, merong hope for the future during a time of crisis. Kasi nga parang, di ba, nakulong ka sa bahay, tapos bilang, wala akong ginagawa. Ano ba to? Hanggang kailan ba to? Di ba yung ganon? So, may hope kasi pag merong nangyayari, meron tayong ginagawa, no? nagiging busy tayo. How do we continue providing quality education for the learner? Quality education is education that works for every learner and enables all learners to achieve their full potential. So we have to focus on the whole person and provide healthy, protective, and equitably resourced environment. So when we focus on the whole person, we have to consider not only the cognitive development, but also the social development, physical and emotional security, health and nutrition status. So we have to include diverse needs of children. We have to Um, be aware of the discriminatory pressure they may be subjected to so that we are able to enable the learners become productive individuals, members of communities, and citizens of the, words, no? or of the world. So meaning, no? we want them to be productive, but at the same time, we have to consider all their needs, all the pressures in dealing with them. Learning is especially difficult for the malnourished, infested with worms, suffering from illness, exposed to high levels of um, lead in the air, have disabilities, and do not have appropriate care and support. Basic, di ba? Food, water, and air. Kasama dyan, walang, walang mainom na malinis na tubig, walang panghugas, no? So narinig ko kahapon, pag wala ka palang panghugas, ano nga bang sabi? Pwede mong haluan yung, yung hugas bigas daw ay pwedeng gamitin no na panghugas ng kamay. So ngayon, how do we provide healthy environment for the for our learners? Okay? 
baka pwedeng i-consider na mga schools, especially public schools, school feeding, di ba? Problema natin yan ngayon, no? So, malaki ito. Hindi lang teachers ito ang may hawak, no? In cooperation with our politicians, in cooperation with several people, no? With NGOs. Health-related interventions, deworming, micronutrient supplementation, illness prevention. Okay? May namit ako, taga Netherlands. Ang problema niya, kinukulang daw ng vitamin C. Baka kinukulang ng vitamin C. Naku, sabi ko, kami mas basic pa doon, no? But again, no, micronutrient supplementation is also very important. Provide skills-based survival education. I think, noon ba, sabi ko nga, noon pa dapat to eh. Hindi lang to ngayon, di ba? We, like for example, how to prevent spread, no? Basic, dapat sa health and science, nandiyan na siya. And then how to start sustainable living. Di ba? Marami ngayon nag-start na mag-plant, no? magkaroon ng, ano, ano, ng mga kanya-kanyang para may pagkain. Pero sabi ko, dapat noon pa to ginagawa na natin. Ngayon, pag-isipan natin na gawin ito. May papakita ang picture. Anong mali sa picture? Di ba? Ang daming nagmamas ngayon. Basic ka, basic. Pero nasa labas ang ilong. So, ganun yun, no? Pag nasa klase ang mga sudyante, magpapag-usapan natin yan. Bakit kailangan hindi nakalabas ang ilong natin? May ibang sikip-sikip ng mask nila, no? So, bakit yung kailangan hindi nakalabas? Ang daming naniniwala, nagpapa-inject pa. Di ba? Anong combination ng, ng steroid at anti-inflammatory na may vitamins pa raw? As vaccine ha, or prophylaxis, eh hindi naman natin kailangan magpa-inject niyan kung wala naman tayong COVID. Pwede siguro kung may symptoms tayo kasi sabi yung dexamethasone na may nakakatulong sa mga may symptoms ng COVID pero kung wala kang sakit, baka mas delikado pa yan na nagpapa-inject ka. So kasama yan no, sa um, provision of healthy environment and um, um, provision of uh, skills-based survival education. We have to provide inclusive environment. When we say that, it means that ensuring that barriers to participation and learning are removed, and that teaching technologies, our methodologies, and curricula are, and curricula are acceptable, accessible, and appropriate for all students. This one will be discussed by the speakers, naman, on Tuesday next week. Kaya abangan niyo, okay? Yung details niyan. Ngayon. Equity gaps resonate stronger than before. Diba? Mas obvious ngayon ang equity eh. Diba? Lalo na kung sa field ng education, na medyo ang hirap nung sa ano yan, no? yung equity divide na rich and poor, ang hirap isolve, no? Pero digital divide, mas meron tayong pwedeng gawin. No? Sino kaya sa atin, pero malamang yung ganyang speed, 70 kbps, 180 kbps, hindi na nakakapag-webinar. Kaya ba ng webinar yan, manonood ng webinar? Marami sa atin ng ganyan. Kahit nagbabayad, o, oh, ano, internet provider, sa please naman, no? Yan ang nareklamo ko. Sabi ko, I'm paying this much, but I'm only getting one-fifth of what I'm paying for. ba diba? So, sana, gisingin ang mga internet providers, okay? Sa digital device, marami, sa atin ang walang access sa digital device. Maraming sudyante ang walang cellphone, na, Okay? Marami, no? Na, when I say marami, no? Ang, ang ano natin, ang ating um, society ay mas marami ang mahihirap kesa sa mayayaman. Okay? So, may, kung meron mang digital device, nag, nagahati sila, no? Ng magkakapatid. Sa internet, Meron at marami, sabihin ko marami rin to, no? walang access sa internet, phone line, TV or radio. At, yun nga, no? kung meron man, hindi naman siya good enough to support programs. And then sa skill, merong no or low digital competencies. What can we do? We can advocate to get learner access to the internet and devices. At least ngayon, no, um, yung mga politiko, ano sila, gising, di ba? May mga politikong gising at tumutulong para dun sa devices, no? At least devices pa man lang. May mga alam akong universities na nagbibigay din ng devices, especially dun sa mga financially challenged nilang sudyante. Internet access, alam ko may university na nagbigay ng 
ng pero kasi Metro Manila no kailangan isipin din doon sa mga provinces na mas mahina ang internet access we can offer a variety of methods of distance learning provide alternative formats of material like printed materials radio and television and for school bandwidth areas a combination of asynchronous activities and telephone check-in provides more support yan maraming usapin din yan no diyan naman starting thursday next week three speakers ah four ano yon four webinars yon yan no ang pag-uusapan kaya ano rin panoorin niyo rin yan okay the good news about digital competencies is that a study with marginalized communities from across india mga pinili kong study yung mas ano ah mga third world no mga yung mga yung sa rural areas no all the 210 children aged 6 to 14 years old could adopt and teach themselves new technology without specific interventions by adults good news yan di ba ito no another supporting that a research with two villages in rural ethiopia say um has this uh, no, no finding that the children were able to teach themselves the technical or practical aspects of the android tablets given to them so the good news is that at least no kailangan na lang natin talaga devices kung yan ang gagawin natin no devices and internet access or devices alone Children do not need extensive support anymore in learning the technical aspects of simple digital devices. Oh, before we end and be ready now with your questions, ah, meron na kung ano ano yun si Isaac Newton. Ito sa quotation niya na to sinasabi niya, de ba? Na wag tayong trivial. Sana naman, no, buti na lang teacher ko niya ako tinanong yano. How far is the Earth from the Sun? as in memorize mo. Sabi niya, 'di ba? It matters not whether we reckon it 28 or 54 million miles distance for either either would do just as well. Meaning, wag na tayo mag-focus dun sa mga trivial things, trivial nga eh. Pero may interesting ako na discover kay Isaac Newton. Okay, trivia. No 1665, nagkaroon ng bubonic plague. Okay. Si Isaac Newton, nag uh, na, nagkaroon siya ng ano no, si siya sumama siya sa pandemic isolation. Nagpa-isolated -isol sila noong time na 'yon. Kasi yung bubonic na 'yan, na plague, ano siya, flea flea ang carrier no. So flea born yung ano no. So um pero yung mga flea, pag nakagat ka ng flea at nagkaroon ka ng bubonic, pag umubo ka, Pwede kang manghawa. So naging airborne din siya or droplet born, no? Kasi hindi natin malaman kung ano talaga nung panahon na 'yon. Okay? Nung panahon na 'to, na discover ni Isaac Newton ang gravity, differential and integral calculus, at dito siya nag-explore ng optics, experimenting with prisms and investigating light. Napaka-interesting ng story na 'to kasi si Isaac Newton siguro sa boredom niya, no? or baka naman talagang nagre-reflect siya sa paligid niya, binutas niya yung dingding ng kwarta niya. Tapos doon pumasok yung ilaw, di ba? Yung light. Tapos yun na, may ginawagawa na siya para makapag-experiment sa prism. no Investigating prism and light. So yung bubonic plague na yan, yan pa ang tinatawag na year of wonders ni Isaac Newton. Eh, ito ngayon. Kasi nabasa ko na rin lang. Isishare ko na sa inyo. Kasi tuwan-tawa ko na na-discover ko yan, no? Haba pinipipare ko itong slides na to. Ano kaya yan? Nakita ko lang yan sa horror, no? Yan pala. Sino kayong makakahula? I-type in nyo nga kung kaya nyong hulaan yan. May price ba ako tulad ni Teacher Lorelei? Wala na itong pang price pero pwede akong makahanap kung may makakahula talaga. ba? Diba? Yan pala ay mga doctors nung time ng bubonic plague. Bakit kaya nasa, ba? Diba? Ang PPE nila, yung hat, tsaka yung parang hood na yan, tapos naka-coat sila, yan ay leather. No? Supposedly leather, kasi to parang costume na lang to Nakita ko lang dun sa mga free copyright na picture. Tapos, yung leather na yan, nilalagyan pa nila ng wax yan. No? Kasi nga naniniwala sila na baka makuha nila yung germs. Kasi nga, ang paniniwala nila, airborne siya, di ba? So, baka pumasok doon. Tapos, yung parang beak na yan, 
yan ang face mask nila. O di ba nakakatuwa? Parang horror, akala mo raven yan eh. Horror ko lang yan naisip kung magpo-costume ako yan, pang horror yan eh. Mask pala nila yan, face mask, no? Kaya siya may beak na ganyan. Yung beak na yan, meron pala siyang ano, ano, um, mga, mga herbs. Kasi para daw yung evil scent of the, ano, the, the virus, pero bacteria to, ano, of the germs, of the bubonic, no, na ano, hindi pumasok sa kanila. Para may time daw mag-travel, dadaan dun sa mga herbs. Tapos sabi nila, parang mabaho, kaya kailangan may lavender yung herbs na yan, eh. Bago pumasok sa ilong, okay na. Ang mga doctors noon, meron pang stick na hawak. No, pinupoke nila yung mga sadyante nila, hindi nila hinahawakan. No? So, ganun yung level ng, <clears throat> ng pandemic noon. Pero, may mga nagkasakit pa rin mga doktor. So, hindi natin alam, no? Kasi baka may, you know, yung mask nila, baka insufficient or whatsoever. Ang tagal eh, 1665, mahirap ng aralin. Ngayon, ganto na yung mga doctors natin, di ba? Um, Naka-PPE sila, nakita niyo naman yung PPE. Kung dati, mukha silang raven, pag ganyan ang ano nila, ang mas nila, mukha naman silang duck. Wala pang patawa lang sa ending. Pero, ang importante, itong pandemic isolation natin could also be a time for reflection and discovery. Yun yun. It could unleash our imaginations and inventiveness in ways that might have been possible under ordinary circumstances. So yan yung dapat itap natin, no? Magandang itap natin sa mga sudyante nila. And um, to end, no? We place the learner at the heart of all considerations made during this time. So, thank you so much with the heart, heart, heart. And um, I'd like to thank Professor John Paul Maligali, the ICT coordinator of UP College of Education, and Professor Shari Han Lukman for um, being the soul, no, members of the pro of, for being the two members of the production team. I'd also like to thank uh, Mr. Rainer Bulaong, John Rainer, for the picture, yung background ko. Siyempre, kailangan humingi ng paalam. And then these are my references. Okay, you may, jo you may join me in my group, yung Action Research for Teachers. And you can also email me at lizamarie underscore oligario at yahoo.com if you have questions. Pero dun sa Action Research for Teachers, Will, ano, gusto ko kasing pag-usapan, no, yung talk na to. Uh, kaya, ano, no, invite ko talaga yung mga members nung nasa Facebook group na yon. Now, we have time for question and answer. O, well, ask your questions na. <clears throat> Ay, okay. Madami na pala, hindi ko nakikita. Irene from um, Irene Anunciado, agree. We need to realize that the subject that we teach is not the only subject that our pupils will have to study. Nako, nasa Thursday, maraming pag-uusapan na ganyan. Josephine Bonsol, I love that we would should prioritize well-being over tasks and assignment. Oo naman, di ba? Mas importante yun, okay? Jocelyn Guizon, um, great conscious is not an an end all and be all. Yeah. Okay, so, ano, ano, um, kailangan ko pa pang basahin yung mga, ano, mamaya na yung mga comments, pero, exactly, Grace doesn't define a person's capacity's well-being, capacity or well-being. Learning should go beyond the tangibles. Yes, agree. Myra Bawar, <clears throat> ang task ay nakabatay sa kinalalagyang physical at kapilagiran ng tama ng bata. Rhea Flores Carillo, definitely ideal, but doable. Yay! It's the teacher's effort and admin support that matters now. Oo, doable yan. Question from um, Al Cameron Avila. Good morning, Dr. Oligario. How should we monitor if students accomplish the activities, assessment tasks given to them if they feel less restricted as brought by blended learning? Kaya nga sinabi ko, di ba? Pag, pag, kunyari, halimbawa, anong age kaya ito? 
daily no pag mas bata no pero ito maganda may tulong ng mga magulang no pero ang hirap kasi magano eh mag mag mag-require sa mga magulang kasi meron naman talaga na iiwan sa panahon ngayon na may mga naiiwan na sila sila lang sa bahay at yung mga magulang nagtatrabaho may na-feature din sa TV noon um pero yun nga nagaano tayo no, na, nagmo-monitor tayo sa kanila yun ang pinaka trabaho natin eh na kakausapin natin sila o oh, bakit hindi na-achieve to kasi pag ganun na meron magandang usapan na 'di ba yung effort nga effort regulation na <clears throat> napupush sila na gawin nila yung kailangan nilang gawin. Having taken a social constructivist perspective to learning, this is from Ace Bene Cardenio, how do we design and manage activities that encourage collaboration and social interactions while adhering to standards of physical distancing? Yun na nga, no? So, um, talagang ano yan, no? Parang nagiging kailangan ang 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 devices and internet connection pero kasi may telephone naman meron namang ano yan hindi sasabihin niya ng mga speakers next time on starting um Thursday next week no so meron namang mga pwede naman kunyari nung panahon halimbawa natin na wala pang ang mga ito paano tayo nagso-social interact na kahit hindi tayo nakikitaan, pwedeng may billboard, halimbawa, sa school. No? So, doon nagkakaroon na, alam ko nung kolehiyo ako, doon ang usapan, pinapost lang namin sa billboard yung usapan, oh, magkita tayo dito, ganun, ganun, ganun. May mga ways talaga, no? Pero yun nga, mas kailangan na lalabas pa, or mas ma, mas magiging, mas, mas nagiging um, mahirap, dahil nga, ang pinadali ng, ng internet, eh, pinadali ng internet ang, ang social distancing para sa ating merong mga may access doon. Si uh, Anne Aldegar, what if the learner are college students? How lenient are we going to be in terms of lecture time? Ngayon nga, no, you have to really weigh it. Pero kahit um, sa UP Diliman, pinag-uusapan namin na ililimit mo talaga yung student load. Isa sunan, ililimit mo lang yung lecture time. Yung iba nag- nagpropose na i-upload na lang yung lectures para anytime na kung kailan malakas ang internet connection nila sa kanila panonoorin. Tapos merong mga nagsasabi, kailangan tong pag-usapan, no? Ang mga sinabi ko sa inyo ay principles kasi magandang pag-usapan ninyo yan as faculty members of a school, ano ba yung needs sa mga sudyante natin, um, paano mag-meeting, pero sinasuggest, for example, na nag-meeting kami kahapon, no? Nag- na- nagkaroon kami ng Zoom na na usapan no um baka pwedeng once a week lang ang meeting no and then um yung online absences um kasi nag-absence sila baka walang internet connection kaya nga sinabi ko di ba early on um baka mas maganda asynchronous nung ginawa ko yung class ko na asynchronous at ang ginamit ko ay Facebook group lang naman sabi ko all your attendance no kailangan lang may response ka doon sa mga tanong ko, noong una, yun ang plinaan namin, nung di pa namin tinatanggal yung classes eh. At yun na yung attendance mo for the whole week. So, pag wala ka ano, I will call your attention. Bakit hindi ka nagpa-participate sa class? So, may mga, ang dami, no, na kinocall ko yung attention kasi hindi sila nagpa-participate. Kasi yun mga reasons pala, nasa bundok, kung ano-ano mga reasons nila. Meron na stranded sa bundok. Si Smile the Langin, good morning po. How can we address the issue of some students who might take advantage of online distance learning as an excuse for late submission, not submitting requirements despite constant follow-up and reminders? Yun nga, so kailangan alam mo talaga yung situation niya. May mga sudyante ngang ganon, sad to say. No, pero kasi, pag ang na-design mong task ay para sa kanila, mas gagawin nila yun eh. Pag ang task ay ginawa na choice nila, kaya nga kakausapin mo, mas maganda, di ba? Um, ako, ano eh, tolerable na late submission. Siyempre, kunyari, isosoften mo, hindi pwedeng, ah, okay, pag wala ka, sinko ka na, or bagsak ka na. Sinosoften ko, may deduction. Oh, your paper is very good, pero dahil late, to be fair to others who try to submit on time, dito siya. Pwede kasi ang this, ang para masoften yung deadline. The deadline is next week. Any day from Monday to Friday. Eh, paano pa na bang excuse niyan? ba? Diba? So, syempre, I want you to target Monday, but I will wait until Friday. Ganun ang ginawa ko, no? Ang deadline ko sa mga classes ko, May 
Tapos pero sinabi ko, oh, hindi pa naman ako mag-check, no? So yung mga hindi pa nakaka-submit, i-submit nyo. Alam nila na may deduction na yun. Ma'am, um, from Maxine Noveda, Ma'am, given the suggested activities to balance digital learning and off-screen activities, how can you encourage, how can we encourage students to have the learners to stay focused from one activity? Mahirap. Yun nga eh, mahirap siya. Tayo nga eh. Yun nga, sa mga nakikinig sa atin ngayon, ako, honestly, pag nakikinig ako, meron akong Facebook pa. ba? Diba? Kasi parang kaya naman mag-multitask. Basta ang end, kailangan magawa mo yung kailangan nung gawin. No? So, marami sa mga sudyante ngayon, um, nagka-cram, no? mga style nila yon. Pero, yun nga, no? as long as they're doing it, and then, um, yun nga, no? na, um, yung iba kasi talagang crammer, pero ang galing naman pag uh, nagawa nila. Yung iba naman, kailangan ng help ng parents. Siguro pag masyadong malala na, at nandiyan naman ng parents, or may care- caregiver sila, may uncle, aunt, or lola, kausapin din, no, na parang kailangan po natin ganito. Pero yung mga sudyante rin, eh, kailangan kausapin, no, na, ay, kailangan natin gawin ito, et cetera, et cetera. I hope I have answered your question. If you have more questions, um, you can have a follow-up question. Um, for now, I don't, I'm not receiving any question anymore. Do we have more questions? Okay na. Thank you everyone for listening and please don't miss our webinars our webinar on Thursday no Tuesday Thursday to 10 a.m. Thank you so much.